Hello, good morning, India. Monday to Friday back to back classes live from studio aaj hi subscribe kare wifi study channel ko नमस्कार मेरा नाम है विशाल परिया और आप सभी का स्वागत है इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में और आज है फर्स्ट ऑफ में शुरुआत करते हैं आज के महीने की अच्छे आर्टिकल्स आए हैं और एक आर्टिकल थोड़ा ऐसा है जो दुख देने वाला आर्टिकल है हालांकि आप ही लोगों से रिलेटेड है स्टूडेंट से रिलेटेड है तो उनको आर्टिकल को भी देखेंगे थोड़ा सा समझदारी से काम लेंगे बहुत सारी चीजें आप समझेंगे जानेंगे और उन सभी से हम फिर आगे बढ़ेंगे शुरुआत करते हैं आज के सेशन की हमेशा की तरह आपके अटेंडेंस के साथ तो अटेंडेंस आप लोग देंगे है ना वो सारे लोग जो फर्स्ट टाइम मेरे को देख रहे हैं मुझे देख रहे हैं जरा एक बार लिखेंगे नंबर तीन वो सारे लोग जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं एक बार लिखेंगे नंबर तीन और नहीं जानते कैसे पढ़ाते हैं विशाल सर क्या पढ़ाते हैं सभी लोग लिखेंगे नंबर तीन वो सारे लोग जो कि कल एबसेंट थे आज आए हैं लेकिन वो लिखेंगे नंबर दो जो एबसेंट होकर आते हैं बीच बीच में वो सारे बच्चे जो रेगुलर आते हैं लिखेंगे नंबर वन अपना अटेंडेंस हमेशा दिया करो मैं हमेशा देखता हूं कितने बच्चे दिन पे दिन आगे आ रहे हैं नए आ रहे हैं कितने बच्चे होते हैं आते हैं चले जाते हैं ठीक है ना शुरू करते हैं आज के पॉजिटिव एक कोर्ट के साथ यार देखो बहुत अच्छी बात बोली गई है क्या लिखा हुआ है योर पॉजिटिव एक्शन कंबाइंड विद पॉजिटिव थिंकिंग रिजल्ट इन सक्सेस ऑलवेज रिमेंबर योर पॉजिटिव एक्शन कंबाइंड विद पॉजिटिव थिंकिंग लोग बस यही भूल जाते हैं एक्शन तो पॉजिटिव करते हैं कि नहीं मैं सही कर रहा हूं पॉजिटिव कर रहा हूं लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं उनके फेलियर वाला एक थॉट रहता है कि कहीं अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा कहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा नहीं मैं कर रहा हूं कर रहा हूं कर रहा हूं कहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा वो जो आपके अंदर ना अनसर्टेनिटी बनी रहती है ना वो दिक्कत क्रिएट करती है हमेशा याद रखो यार पॉजिटिव अगर आपने कुछ सोचा है तो वैसा ही होगा पॉजिटिव सोच के साथ आप आगे बढ़ो हमेशा आगे रहोगे और आपकी सक्सेस ही मिलेगी का जो रिजल्ट होगा ऑलवेज रिमेंबर हमेशा याद रखना अगर वही वाली बात है अगर आप कुछ सीखोगे नहीं मत जीतोगे नहीं तो सीखोगे तो कुछ ना कुछ तो सीखोगे तो बस यही ध्यान रखना पॉजिटिव रहो पॉजिटिव सोचो और आगे बढ़ो चलिए आज के आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं आर्टिकल में पहला आर्टिकल आपके सामने यहां पर आया है बीआरआई को लेकर है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इंडिया और चाइना को लेकर रिसेंट में जो वुहान में क्या हुआ क्या नहीं हुआ क्या किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है बाकी कंट्रीज को क्यों उनका जो बीआरआई है वो थोड़ा सा पुश बैक हो चुका है चाइना का लेट्स सी हम फिर दिमाग में लगाएंगे यहां पर दिमाग लगाएंगे काफी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है दूसरा आर्टिकल यह तेलंगाना को लेकर है एक रीसेंट में न्यूज आई हाल ही में बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट आए जिसमें कई बच्चों ने सुसाइड कर लिया क्या पूरा केस है इसको देखेंगे डिटेल में इसको डिस्कस करने डिस्कस करेंगे हम लोग यहां पर एक आर्टिकल आया है आर्टिकल है फिर से नए पॉइंट नहीं है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए हमारे पास ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जहां पर ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले लोग ज्यादा से ज्यादा वहां पर उनको जॉब्स मिले तो उसको लेकर है नए और इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं इस तरीके के आर्टिकल हम हाल ही में कई सारे कई बार डिस्कस कर चुके हैं तो यह आपके लिए होमवर्क में यू हैव टू रीड आपको ये पढ़ना ही आपके लिए होमवर्क का आर्टिकल है ये आर्टिकल फिर से आपका क्रूड ऑयल को लेकर है ईरान की क्रूड ऑयल को लेकर है ईरान रशिया आप, आपको मालूम है ईरान रशिया और नॉर्थ अमेरिका तीनों के ऊपर क्या है सेंक्शन लगा हुआ था सेंक्शन किसके द्वारा यूएस के द्वारा तो वही है क्रूड ऑयल को लेकर इंडिया को कैसे प्रॉब्लम होगी यूएस में क्या कर सकता है क्या नहीं नए पॉइंट यहां पर भी नहीं है मैं रिकमेंड करूंगा इन दोनों को आप पढ़ लेना फिर से पुरानी चीजें पढ़ लोगे दिमाग में रहेंगी आ जाते हैं पॉलिटिकली इंक्लाइंड आर्टिकल है डिस्कस करने की जरूरत नहीं है या जाते हैं केरला के सबरीमाला केस को लेकर कि वहां पर भी इलेक्शन के जो कैंपेन चलते हैं वहां पर ज्यादातर जो बातें होती हैं डेवलपमेंट को छोड़कर बात हो जाती है इस तरीके की जहां पर हम बात कर जाते हैं गॉड को रिलीजियस को रिलीजियस वैल्यू को लेकर तो कहीं ना कहीं एक बार राइटर यह कहता है कि यार अगर हम रिलीजियस चीजों को लेकर हम बात करते हैं बहुत अच्छी बात है उसको दिमाग में रखना चाहिए लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि रिलीजियस चीजों को लेकर बात करते 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 हम इतने ज्यादा उसी में घुस जाए कि हम डेवलपमेंट की बात ही ना कर पाए तो उसको लेकर एक बार लोगे तो सही रहेगा तो ये आर्टिकल है जिनको हमें डिस्कशन में लेकर आना है आज और सारी की सारी वोकैप की वर्ड हम लिखते हैं यहां पर जो वोकैपली वर्ड हमारी इन दोनों आर्टिकल में आएंगी इनको हम यहां पर नोट करेंगे क्लियर है सबको तो मेरे को एक बार बोलते हैं यस सर क्लियर है अब हम लोग यहां पर जुड़ चुके हैं बहुत सारे लोग जुड़ गए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी बहुत सारे लोग पहली बार आए हैं जरा देखना विशाल सर कैसे पढ़ाते हैं अच्छा लगेगा गारंटेड हर वो वर्ड जो मैं यहां पर लिखवा रहा हूं बड़ा नोट करते जाना 
ईजी भी होंगी डिफिकल्ट भी होंगी आपको आती है तो ईजी नहीं आती तो डिफिकल्ट होंगी पहला वर्ड आपके सामने पुश बैक आया पुश का मतलब और बैक का मतलब पुश किया बैक कर दिया यानी कि किसी चीज को बैक की तरफ पुश करना बैक की तरफ पीछे पुश करना पीछे धकेलना यानी कि इन नेगेटिव और अनफेवरेबल रिएक्शन या फिर रेस्पॉन्स एक ऐसा रेस्पॉन्स होना जो नेगेटिव हो अनफेवरेबल हो तभी तो पुश बैक हो गया तो पीछे धकेलना वो होता है आपका नाउन याद रखिएगा नाउन की तरह हमारा यूज हुआ है अगला वर्ड है सस्टेनेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी अब इकोनॉमी को लेकर सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि कोई भी एक ऐसी चीज जो जो भी लेवल उसका जैसा चल रहा हो वैसा बनता चला जाए वो मेंटेन करके रखे वो होती है सस्टेनेबिलिटी नाउन की तरह यूज होता है यानी कि द एबिलिटी टू बी मेंटेनड एट अ सर्टेन रेट और लेवल जो सर्टेन रेट से कोई चीज चल रही है सर्टेन लेवल से कोई चीज है उस चीज को मेंटेन करके रखना दैट इज कॉल्ड द सस्टेनेबिलिटी नाउन की तरह यूज हुआ है हमारा ये वर्ड अगला वर्ड है यहां पर फोर है ये भी नाउन की तरह यूज हुआ है जिसका मतलब है ए सडन अटैक और इनकर्जन एकदम से क्या है कि कहीं पर आप गए आपने रेड मार दी जो रेड बोला जाता है ना वर्ड रेड तो रेड ही एक तरीके का यूज होता है आपका फोर है तो एक सडन अटैक या इनकर्जन इनटू एनिमी टेरिटरी एनिमी टेरिटरी में जाके आपने सडन अटैक किया स्पेशली टू ऑप्टेन समथिंग स्पेशली कब आपने क्या किसी चीज को ऑप्टेन करने के लिए प्राप्त करने के लिए रेट भी आपकी इसीलिए मारी जाती है कि जो उनको कोई क्लू मिला होता है कि नहीं यहां पर क्या है कुछ ना कुछ ऐसा है तो जाके रेड मारते हैं देखते हैं क्या है कि नहीं उसे पकड़ लिया जाए यानी कि वहां से वो चीज ऑप्टेन कर ली जाए अगला वर्ड यहां पर यूज हुआ दट इज द इंक्लूसिविटी इंक्लूसिविटी आपका नाउन की तरह यूज होता है जिसका मतलब हो जाता है द प्रैक्टिस और पॉलिसी ऑफ इंक्लूडिंग पीपल एक ऐसा काम करना एक ऐसा एक्शन कर जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपने क्या क्या इंक्लूड किया इस काम को बोला जाता है इंक्लूसिविटी हु Otherwise be excluded or marginalized. ये उन लोगों को उनको उन लोगों को include करने की बात की जा रही है जिनको या तो exclude कर दिया गया था बाहर कर दिया गया था या marginalized group के थे यानी कि उनको वो सारी चीजें नहीं मिल पाई थी उनको भी include करना that is called inclusivity. Noun की तरह use होता है आपको याद रखना है अगला वर्ड यूज हुआ यहां पर सोवनिटी सोवनिटी कई लोगों को पता होगा नाउन की तरह यूज होता है जिसका मतलब है सुप्रीम पावर या सुप्रीम अथॉरिटी संप्रभुता हमने इसको यहां पर हिंदी में लिखा है स्क्रीनशॉट लेंगे आप सभी लोग अगली स्लाइड की तरह हम लोग बढ़ चलते हैं अगला वर्ड बच्चे आपके सामने आया रेटोरिक रेटोरिक आपका नाउन की तरह यूज होता है जिसका मतलब है कि दी आर्ट ऑफ इफेक्टिव और परसुएजिव स्पीकिंग और राइटिंग लिखने और बोलने का जो एक इफेक्टिव तरीका होता है उस तरीके को बोलते हैं रेटोरिक जिसे यूजली हम लोग पोलिटिकल एजेंडा में यूज करते हैं यानी कि जिसे हम बोलते हैं बयान तो बयानबाजी को हम रेटोरिक ही बोलते हैं वो भाषण कला हमारी रेटोरिक होती है नाउन की तरह हमारा ये यूज हुआ है अगला वर्ड है यहां पर फियास्को फियास्को आपका नाउन की तरह यूज हुआ यहां तक जो वर्ड थे आपके पहले वाले आर्टिकल को लेकर थे तो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उस वाले आर्टिकल से थे यहां वाले जो बाकी वो कैब आपके आएंगे फियास्को से लेकर बाकी सारे वो कैब वो आपके दूसरे आर्टिकल में से जो कि तेलंगाना वाले आर्टिकल में बोर्ड एग्जाम के बाद वाली बात है जो फियास्को नाउन की तरह यूज हुआ है जिसका मतलब है एक कंप्लीट फेलियर स्पेशली आ लिडिग्रस और ह्यूमिलिएटिंग वन एक पूरी तरीके से फेल हो जाना ऐसा फेल हो जाना जैसे आज के बाद आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे वो आपका फियास्को होता है असफलता जिसको हम बोलते हैं यहां पर याद रखेगा अगला वर्ड यहां पर ट्रिगर्ड ट्रिगर आपकी वर्ब होती है तो वर्ब भी यूज होती है इस तरीके से और एडजेक्टिव भी बन जाता है जब इसमें थर्ड फॉर्म लग जाती है ट्रिगर्ड का मतलब है कोई भी एक ऐसा रेस्पॉन्स कॉज बाय पर्टिकुलर एक्शन प्रोसेस सिचुएशन किसी एक सिचुएशन की वजह से कोई रेस्पॉन्स आया सिचुएशन या प्रोसेस की वजह से कोई रेस्पॉन्स हुआ कोई एक्शन की वजह से जो रेस्पॉन्स हुआ उसकी वजह से जो रेस्पॉन्स हो रहा है क्वालिटी इज कॉल्ड ट्रिगर्ड कोई चीज ट्रिगर हो गई क्लियर हो गई मेरी बात ऐसे आपको याद रखना ट्रिगर आपका वर्ड याद रहेगा अगला वर्ड है रोबसनेस रोबस का मतलब होता है किसी चीज में मजबूती प्रदान करना स्ट्रेंथ प्रदान करना रोबसनेस नाउन है इसका मतलब वही हो गया द क्वालिटी और कंडीशन ऑफ बीइंग स्ट्रांग और इन गुड कंडीशन यानी कोई भी क्वालिटी ऐसी है जिसमें स्ट्रांग आप हैं या फिर गुड कंडीशन में मजबूती हमने लिखा रोबसनेस आपका इस तरीके से यूज होता है अगला वर्ड है आपके सामने एसेस एसेस आपका वर्ब की तरह यूज हुआ है जिसका मतलब है इवैल्यूएट या फिर एस्टीमेट दी नेचर कोई भी चीज को आप कैलकुलेट कर लेना कोई चीज क्या है क्या नहीं उसको आकलन कर लेना एबिलिटी और क्वालिटी ऑफ यानी किस चीज की क्वालिटी किस चीज की एबिलिटी किसी को एवेल्यूएट और एस्टीमेट करने की जो क्वालिटी होती है या एबिलिटी होती है उसको बोला जाता है एसेस वर्ब की तरह यूज होता है आकलन हमने इसको यहां पर हिंदी में लिख दिया है याद आपको रखना है अगला वर्ड यहां पर कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट आपका वर्ब की तरह यहां पर यूज हुआ है कॉन्ट्रैक्ट के दो मतलब होते हैं पहला मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट का होता है वो आपको पता होगा कि एंटर इनटू अ फॉर्मल और लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट दो लोग चार लोग पांच लोग दस लोगों के बीच में कोई एक अग्रीमेंट हुआ है फॉर्मल अग्रीमेंट उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं वो सबको पता होगा दूसरा इसका मतलब होता है डिग्रीज इन साइज नंबर
अगला वर्ड यहां पर ट्रोमाटाइज ट्रोमाटाइज आपका वर्ब की तरह यूज होता है दिमाग के लिए यूज होता है ट्रोमा सेंटर आप लोगों ने जो सुना होगा वर्ड ट्रोमा आपका इसी से बना है ट्रोमा ट्रोमाटाइज ट्रोमाटाइज वर्ब की तरह यूज होता है जिसका मतलब है सब्जेक्ट टू लास्टिंग शॉक जिसकी वजह से किसी को क्या शॉक लग जाए एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस और शॉक लगने की वजह से उसको बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस हो फिजिकल इंजुरी हो जाए वो आघात हो जाए वो आपका ट्रोमाटाइज होता है वर्ब की तरह यूज होता है स्पेशली आपके ब्रेन के लिए यूज होता है ट्रोमाटाइज वर्ड अगला वर्ड यूज हुआ यहां पर इंपेरेटिव इसके भी दो मतलब होते हैं पहला मतलब होता है कोई भी एक ऐसी चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा क्रूशियल है सो अब वाइटल इंपॉर्टेंस और क्रूशियल वो आपका इंपेरेटिव होता है दूसरा मतलब होता है गिविंग एन अथॉरिटेटिव कमांड किसी को एक ऐसी कमांड देना जो अथॉरिटेटिव कमांड की तो करना ही करना अनिवार्य है सो दैट इज कॉल्ड द इंपेरेटिव दोनों का मतलब हालांकि जो सेंस है काफी हद तक सिमिलर है बट याद रखिएगा दोनों सेंस में इसको हम यूज कर लेते हैं यहां जो यूज हुआ वो इंपॉर्टेंट के सेंस में यूज हुआ है अगला वर्ड यहां पर मॉडल मॉडल आपकी वर्ब की तरह यूज होता है जिसका मतलब है बीइंग इनटू अ डिसऑर्डर्ड या कंफ्यूजिंग स्टेट एक ऐसी सिचुएशन एक ऐसी स्थिति में आ जाना कि आप डिसऑर्डर हो जाएं कंफ्यूजिंग आपकी सिचुएशन बन जाए तो वो होगी अव्यवस्थता तो हमने देखा मॉडल आपका वर्ब की तरह ऐसे यूज होता है मॉडल आपका नाउन की तरह भी यूज होता है दोनों तरह से यूज होता है दोनों को याद रखना आपको याद होगा हमेशा की तरह याद रहेगा अगला वर्ड यहां पर स्पेट स्पेट आपका नाउन की तरह यूज हुआ है जिसका मतलब है ए लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर थिंग्स कमिंग इन क्विक सक्सेशन यानी कि बहुत सारी संख्या में चीजें क्या है उसमें ऐड होते जाना ऐड होते जाना ऐड होते जाना दैट इज कॉल्ड दी स्पेट नाउन की तरह यूज होता है इसका सभी का आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे तो आज हमारी जो वो कैब वर्ड थी वो दो तरीके की थी ध्यान रखना पहले तरीके की जो वो कैब वर्ड थी वो आपकी रोड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआई को लेकर थी चाइना का उसमें क्या बेसिकली घाटा हो रहा है डेट क्या हो रहा है इसको लेकर थे यानी कि इकोनॉमी आप इसे लिख सकते हो तो पहली वाली को आप इकोनॉमी के अंदर डालना सारी वो कैब जो दूसरी वो कैब थी आपकी वो तेलंगाना तेलंगाना में कुछ बच्चों ने क्या सुसाइड कर लिया है बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आया ट्वेल्थ के बाद तब तो इससे क्या है कि उनकी जो सिचुएशन है मेंटल सिचुएशन का भी खराब है तो आप ना उसको यूज कर सकते हो किस तरीके से सोसाइटी वाली जो सोशल इश्यूज होते हैं आप उसमें लगा लेना ताकि इंटीग्रिटी वगैरह ये सारी की सारी चीजें आपकी वहां पर आ जाएंगी तो सोसाइटी वाली चीजों में आप उसको लिख लेना काफी वो क्या आपकी वहां आ जाएंगे एक आधो साइंस वाले के टर्म में भी आ सकता है ट्रॉमा वगैरह वर्ड आपके वहां आ जाएंगे तो लिख लेना याद रहेंगे तो इसी तरीके दो तरीके से याद रखनी है बाकी यार अगर इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है अगर तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको वाइफ स्टडी का ऐप डाउनलोड करना होगा आप वाइफ स्टडी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए वहां पर आपको मेरा सेशन दिखेगा वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कहते हैं सर हमें पीडीएफ नहीं मिल पाती पीडीएफ लगी नहीं हुई है एक बार बच्चे चेक किया करो आपकी पीडीएफ वहां लगी होती है मैंने कई बार चेक करवाए पीडीएफ लगी होती है तो एक बार जरा चेक कर लिया करो है ना परेशानी हुआ अगर एक बार चेक कर लो रिफ्रेश कर लिया करो कई बार होता है शायद नहीं दिख रहा तो एक दो बार ओपन करके देख लिया करो दिख जाएगा आपको ठीक है ना चले शुरू करें आगे बढ़े चलो आगे बढ़ते हैं यहां तक बताओ भैया वो कैब में आपको कितने बच्चे ऐसे जो वो कैब में आपको कोई दिक्कत नहीं होती या वो कैब पढ़ते हैं तो आसान हो जाती है वो क्या आप करना सब लोगों को तो एक बार जरा मेरे को बताएंगे लाइक बटन में प्रेस करेंगे जितने भी बच्चे देख रहे हैं तकरीबन मैं देख रहा हूं यहां पर छब्बीस सौ सत्ताईस सौ बच्चे देख रहे हैं और छह सौ तो तैतालीस लोगों ने लाइक किया बाकी छब्बीस सौ बच्चे भी देख रहे हैं तो छब्बीस में दो बच्चे बच्चे एक बार जरा लाइक कर दे दो बच्चे आगे बढ़ चलते हैं आज के आर्टिकल की तरफ ऑफ दी मार्क बहुत 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 दुख वाली घटना है यार मुझे सच में बहुत बुरा लगता है सिचुएशन में देखो हुआ क्या मैं आपको पूरा कंडीशन बताता हूँ तेलंगाना में एग्जाम बोर्ड एग्जाम था बोर्ड एग्जाम का जो स्टेट बोर्ड एग्जाम होते हैं वहां पर उनका रिजल्ट आया रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे बच्चे वहां पर ऐसे थे जो कि फेल हो गए फेल हो गए अब फेल हो जाने के चक्कर में तकरीबन चार लाख के आसपास बच्चे फेल हुए उसमें से क्या होता है कि हर साल थोड़ा ऐसा देखा जाता था कि अगर बच्चे फेल हो जाते तो क्या एक आध दो सुसाइड कर लेता था कितना भी रोका जाए कितना भी किया जाए कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी घटना आपको सामने देखने को मिल जाती थी अब क्या हुआ रिजल्ट आने का एक हफ्ता तक हो चुका तो एक हफ्ते बाद तक भी लोग सुसाइड कर दे रहे बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं या तो कोई पंखे से लटक जा रहा है तो फांसी लगा ले रहा है या फिर किसी ने अपनी अपने ऊपर आग ही लगा ली मिट्टी का तेल डालकर समझ रहे हो यार ये सिचुएशन ऐसी क्यों आ जाती है मैं आपको बता दे रहा हूं हम हर बार कहते हैं कि मार्क्स डजेंट मैटर अ लॉट इन योर लाइफ मार्क्स इतना मैटर नहीं करते जगह जगह कैंपेन चलाए जा रहे हैं टीवी में एड चलाए जाते हैं और हर बार कोई ना कोई ऐसे या तो ऐसी स्टोरी बनाई जाती है मूवीज में दिखाया जाता है हर जगह दिखाया जाता है ठीक है मार्क्स इतनी वैल्यू नहीं रखते लेकिन ये बात सिर्फ कहने के लिए हो जाती है शायद जहां कहीं ये बात सिर्फ कहने के लिए हो जाती है उनके पेरेंट्स होते हैं उनके टीचर्स होते हैं उनके आ
लाइफ में आगे बढ़ोगे मार्क्स हमेशा जरूरी है जरूरत पड़ेगी कि मार्क्स आपके अच्छे आ रहे हैं तभी आपको अच्छी कंपनी में जॉब मिलेगी लेकिन इतने भी जरूरी नहीं होते लेकिन इतने भी जरूरी नहीं होते कि अगर उसका जो हरजाना है जान देकर चुकाना पड़े तो यार ये तो ना आपको समझना पड़ेगा और आपको ही अपने भाई बहनों को भी समझाना पड़ेगा ये केस है जो पूरा का पूरा है जो कि बहुत खराब है बहुत गंदा है और बहुत ही दुख देने वाला है यार बहुत ही ज्यादा दुख देने वाला जरा सोचो किसी के घर में उसका जो बच्चा होगा उसने जान दे दी कैसा लग रहा होगा उसके घर में सब खत्म हो गया ना अब तो कुछ बचा ही नहीं ना कुछ नहीं होगा तो कोशिश करिए यार कभी प्रेशराइज मत करो कभी भी प्रेशराइज मत करो जो हो रहा है ठीक है लाइफ को बहुत कूल cool रखो बहुत ज्यादा कूल cool. सबको कभी किसी को लगा कर यार हम परेशान है मेरे को मेल कर दिया करो स्पेशली मेरे को मेल कर दिया करो दो चार बार मेल कर दिया करो मेरे को आपको कोई दिक्कत हुआ करे मेरे को मेल किया करो मेल कहां करोगे देखो आप मेल करो मेरी आई लिख लेना नोट कर लेना विशाल डॉट परिहार विशाल डॉट परिहार एट वाई फाई स्टडी डॉट कॉम विशाल डॉट परिहार एट वाई फाई स्टडी डॉट कॉम पर मेल करो फालतू का भी इस तरीके का कुछ भी लगे आप मेरे को बताओ कोई भी समस्या हो ठीक है बट इस तरीके का कदम कभी मत उठाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता आप बहुत आगे जाओगे एक टाइम था मेरा मैथ्स में डिस्टिंक्शन रहता था मुझे लगता था मैथ्स का मास्टर मैं बन जाऊंगा बड़ा हो गया पता नहीं क्या इंग्लिश मेरे लिए बिल्कुल खराब था कुछ आता ही नहीं था मेरे को और आज मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं यार अब अच्छे खासे टीचर्स में मेरा नाम आ जाता है क्यों आ जाता है यार क्यों आ जाता है शायद मैंने मेहनत करी क्या कोई फर्क पड़ा यार कोई फर्क नहीं पड़ता लाइफ को आगे बढ़ाओगे स्मूथ बनाओगे आपको कुछ पता नहीं है जरूरी नहीं यार मार्क्स आएंगे तभी कुछ मार्क्स कुछ नहीं होता टेंशन ना लो ठीक है चलो पढ़ लेते हैं क्या पूरा केस हम पढ़ लेते हैं उसके बाद क्या क्या इसमें निकल के आएगा सामने वो हम निकालेंगे ऑफ दी मार्क तेलंगाना एग्जाम फियासको तेलंगाना एग्जाम में फियासको यानी जो वहां पर असफलता हुई या ये बताऊ ये हुआ भी किस वजह से वो टेक्निकल चीजों की खराबी की वजह से हुआ वहां के जो लोगों ने चेक किए ना कॉपी उसके चक्कर में वो ढंग से चेक नहीं की बहुत सारे लोग जो प्रेजेंट थे उनको एब्सेंट दिखा दिया गया बहुत सारे लोग जो एब्सेंट थे उनको पास करवा दिया गया इसीलिए बहुत सारे लोग जो पास होने थे उनको फेल करवा दिया गया और ये सारी चीज छोटा बच्चा नहीं समझ पाता जो कि टेंथ और ट्वेल्थ करके जिस निकलता है ये पास आउट होता है उसके दिमाग में लगता है न जाने क्या है समझ रहे ऊपर से अगर प्रेशर हो घर का या प्रेशर हो तो दोस्त किसी का भी दोस्तों का तो प्रेशर कहीं नहीं होता दोस्तों तो कहते हैं कि रहने छोड़ दे लेकिन बड़े लोगों का प्रेशर होता तो वो बर्बाद कर देते और कुछ नहीं तेलंगाना एग्जाम फियास को नेसेसिटेट्स अ फ्रेश रिव्यू ऑफ ऑल दी पेपर्स ये आपको अब आवश्यक करता है कि सारी चीजों का क्या है फ्रेश रिव्यू आपका होने की जरूरत है वेन दी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट जब हम स्कूल से छोड़ते हैं जो सर्टिफिकेट हमें मिलता है रिमेन्स दी मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम अगर वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि स्टूडेंट के लिए एट दी एंड ऑफ द डजन ऑफ ईयर्स ऑफ स्टडी कि उसने दर्जनों जब स्टडी कर लिया उसके बाद वो ये सर्टिफिकेट अगर काम आएगा गवर्नमेंट है ड्यूटी टू इंश्योर दैट इट इज एक्यूरेट तो गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए कि ये एक्यूरेट होना चाहिए गवर्नमेंट ने यानी कि अंदर जो डिपार्टमेंट में चेक हुआ वो एक्यूरेट नहीं था जिसकी वजह से लोगों को लगा यार एक्यूरेट नहीं था और मैं नहीं कर पाया मेरे को मैंने अपनी जान दे दी ये एक्चुअली वहां पर हुआ था अब जरा सुनो The serious, uh, the serious errors in the Telangana State Board of Intermediate Education results this year, जो यहां पर इस साल हुआ वो सीरियस एरर था विच हैव ट्रिगर ट्वेंटी वन स्टूडेंट सुसाइड जिसमें ट्वेंटी वन स्टूडेंट सुसाइड कर लिया और शो दैट वो ये दिखाता है पॉलिसी में इकर्स एंड ब्यूरोक्रेसी कैन बैडली फेल पूरी तरीके से फेल हो चुकी है एट मीटिंग डेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरीके से निभाने में ए फ्यू हंड्रेड स्टूडेंट्स कुछ सैकड़ों स्टूडेंट है वह डिक्लेयर एबसेंट जिनको एबसेंट बता दिया गया बल्कि वो आए थे उनको एब्सेंट बता दिया गया और पास कर दिया गया समझ रहे हो कैसी यहां पर गलती आ रही है विदाउट देयर मार्क्स बीइंग डिस्प्लेड उनके मार्क्स नहीं दिखाए जा रहे पास हो गए अदर केसेस में क्या हुआ एज एब्सेंट एंड फेल कुछ को एब्सेंट दिखा दिया गया उन्हें फेल कर दिया कुछ पता ही नहीं ये तो इतनी बड़ी गलती हो गई ना यार ऑल दो दी कैंडिडेट हैड टेकन दी एग्जामिनेशन जबकि कैंडिडेट ने तो एग्जाम भी दिया था तो ऐसे कैसे पॉसिबल हो जाता ये गलती इतनी बड़ी गलती आ रही है सामने जिसकी वजह से हर जाना हुआ ट्वेंटी वन स्टूडेंट सुसाइड The state appointed inquiry committee, जो एक कमिटी बैठाई गई दैट वेंट इन टू दी एग्जामिनेशन इशू हैज पॉइंटेड टू एर उन्होंने एरर्स को पॉइंट आउट किया ऑन दी पार्ट ऑफ दी कंपनी दैट वॉज चूजन वो किस कंपनी के पार्ट पर थी जिसको ये सारी चीज हैंडल करने के लिए बोला गया था ऑन दी पार्ट ऑफ द कंपनी दैट वॉज चूजन टू हैंडल दी रिजल्ट नोटेबली एबसेंस ऑफ चेक ऑन दी सिस्टम परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं वहां पर सिस्टम की जो परफॉर्मेंस थी उसको चेक नहीं किया गया उसकी एबसेंस थी वहां पर अनसफिशियंट ट्रायल्स नहीं हुए थे ऑफ दी सॉफ्टवेयर अप्लीकेशन की टू एसेज रोबसनेस इसकी रोबसनेस को मजबूती को चेक करने के लिए सारी चीज स
Among the issue, uh, issues uh, raised after Telangana fiasco is whether the private agency selected to process the result could handle the scale of the operation. Kya is ki jagar private agency hoti to kya usko achche se kar leti? Kyo har bar naam aata ki government agency hai to dhang se kam nahi karegi. Government officer hai dhang se kam nahi karenge. Iski jagar private ho jati, isko shayad kar leti. Aur writer ne bhi keh diya ya private hoti to shayad kar leti. Ha kar leti. Kyunki private organization hoti to wahan par har aadmi ki shayad responsibility bahut jyada hoti hai. Wahan har aadmi bahut achche se apna kam karna janta hai. Shayad janta hai. और हां ऐसा होता भी है और रिजल्ट आते हैं तो हमेशा ऐसा होता है कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो हर काम को बहुत परफेक्ट और एक्यूरेट वे में करती है जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो नहीं करती क्यों क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो होगा वो क्या करेगा मेरे को तनखो आ रही है पैसे आ रहे हैं मैं क्यों ध्यान दूं बात मेरी समझ आ रही है ना अगर ऐसा चलता रहेगा यार तो दिक्कतें इस तरीके की आती रहेंगी लोग मौत तो होती रहेंगी चीजें खराब होती रहेंगी और कुछ नहीं होगा हम लोग आर्टिकल आएंगे पढ़ेंगे या चलते चले जाएंगे मैं आप लोगों से बोल रहा हूं आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाएंगे कभी मत करिएगा ऐसा कि मेरे पास तो गवर्नमेंट की सैलरी आ रही है कोई दिक्कत नहीं है रिलैक्स हो जाता हूं जो काम आपको दिया गया उस काम को आपका पूरी निष्ठा के साथ करना है यार कर्म ही पूजा है दिमाग में रखोगे जिंदगी में कभी इस तरीके की गलती नहीं होगी और आगे बढ़ता जाएगा आदमी बस और कुछ नहीं है दी एजेंसी कौन Contracted to do the processing, agency को contract दिया गया इस processing करने के लिए had encountered problems with the data during even the collection of fee. तब उन्हें दिक्कत हुई fee को collection करने में, which should have led to rigorous scrutiny of the technology. जहाँ पर technology के लिए बहुत ज़्यादा scrutiny लगानी पड़ी, check करना पड़ा. There was also a lack, a lack of understanding among examiners. Exam examiners के बीच में भी understanding की कमी हो रही थी वहाँ पर, since some errors were traced, क्योंकि उसमें कुछ errors आ गए थे, two wrong entries हो गई थी in machine re machine readable forms. में तो ऐसी चीजें ऐसी एरर बहुत सारी आ गई वहां पर इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन रिव्यू ऑफ रिजल्ट्स फ्यूचर प्रिपेयरनेस आर नाउ बीइंग परसूड अब इन सब चीजों को परसू किया जा रहा है लेकिन आप फायदा क्या आप अब फायदा क्या जब 21 लोगों ने अपनी अपनी सुसाइड कर ली यार बट मेनी फैमिलीज हैव लॉस्ट लव्ड वंस एंड अदर्स हैव बीन डीपली ट्रॉमेटाइज्ड बहुत सारे लोगों ने खो दिया और बहुत सारे लोग अभी भी ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं क्योंकि बच्चे हैं यार एक हफ्ते बाद भी अगर कोई किसी ने सुसाइड कर लिया तुरंत रिजल्ट के आते सुसाइड कर लिया तो यानी उसने तो ज्यादा कुछ सोचा नहीं उस बच्चे ने ज्यादा नहीं सोचा लेकिन जिस बच्चे ने रिजल्ट आने के सात दिन बाद सुसाइड कर लिया छह दिन बाद सुसाइड कर लिया तो शायद उसने बहुत कुछ सोचा होगा क्या उसे पता नहीं होगा कि बाकी बच्चों ने सुसाइड कर लिया क्या उसे न्यूज पता नहीं होगी बाकी बाकी बच्चों ने सुसाइड किया वो गलत किया गलत किया गलत किया फिर भी शायद वो अपने दिमाग को समझा ही नहीं पाया और छह दिन बाद उसने खुद सुसाइड कर लिया इक्कीस बच्चे यार छोटा डेटा नहीं होता चलो आगे बढ़ते हैं पॉलिसी मेकर्स शुड फॉलो अप सच एन एश्योरेंस बाय क्यूरेटिंग मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर पॉलिसी मेकर्स को ध्यान रखना चाहिए भाई एश्योरेंस दें ताकि ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल पाए नो मैटर आपके पास मार्क्स क्या आते हैं उसके अलावा भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलनी चाहिए ना फॉर ऑल यू टू अक्वायर लाइफ बिल्डिंग स्किल्स दैट मैच देयर एप्टीट्यूड सच काउंसलिंग कैन आल्सो हेल्प पेरेंट्स इस तरीके की काउंसलिंग पेरेंट्स को भी हेल्प करेगी हु व्यू स्कूल लीविंग मार्क्स एज मार्क और ब्रेक नंबर फॉर अ चाइल्ड जो कि ये समझते हैं जो स्कूल लिविंग मार्क्स एंड में जो मिलते हैं ना ट्वेल्थ के बाद वही होते हैं जिंदगी जो उसके बदलेगा ऐसा नहीं है यार फाइनल वर्ड्स में आते हैं प्रॉपर एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बट इन अ डाइवर्सिफाइड ग्रोइंग इकोनॉमी साउंड लर्निंग एंड जॉब स्किल्स होल्ड की टू सिक्योरिंग द फ्यूचर तो फ्यूचर सिक्योर करने के लिए हमें जॉब स्किल्स साउंड लर्निंग ग्रोइंग इकोनॉमी इन सब की जरूरत होती है मार्क्स की इतनी जरूरत नहीं होती ऑफ कोर्स मार्क्स इंपॉर्टेंट है बट दे आर नॉट द होल सोल की जिसकी वजह से जिंदगी उनकी आगे बढ़ने वाली मेरी बात समझ रहे हैं दिस इज ऑल अबाउट द आर्टिकल मैंने कोशिश कि आप लोगों को समझाने की और मेरा यार आज का इसको आर्टिकल को समझाने का कोई वैसा मतलब नहीं है कि नहीं यार मैं समझा रहा हूं तो आर्टिकल ठीक है आप लेकिन यार बहुत खराब चीज है बहुत खराब चीज के लिए आप लोगों को यार वादा करना होगा खुद से किसी और से नहीं खुद से कि जब आपको जॉब मिलेगी जब आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होंगे तो ध्यान रखना यार अपने काम को पूरे शिद्दत से आपको करना है कहीं से भी बिल्कुल भी आपको अपने आज खुद से करप्शन नहीं करना बस सीधी बात तो ये यार खुद से आपने ना इंसाफी कर दी तो गड़बड़ वाली बात है है ना क्योंकि ये बहुत चीजें खराब होती हैं हमारा पूरे देश का फ्यूचर होता है वो और कभी किसी देश में आते हैं सुसाइड हो रही है सुसाइड हो रही है बच्चे सुसाइड कर रहे हैं यार इतना प्रेशर है कितनी फालतू की चीजें समझ रहे मेरी बात सो so, चलो ठीक है आज के आर्टिकल था चलो समझ आ गया होगा आप लोगों को ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद क्वेश्चन का आंसर जरूर देना इसको लेकर मैंने दिया हाउ कैन आ गवर्नमेंट सिक्योर द फ्यूचर ऑफ सच यूथ विद रिस्पेक्ट टू मार्क्स सिक्योरिंग इन बोर्ड एग्जाम्स किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट है वो सिक्योर कर सकती है फ्यूचर जो हमारा यूथ है उसका वो आपको बताना है इसका आंसर कमेंट में आ
लिखिएगा समझ आ गई मेरी बात और मेरी बात को सपोर्ट करते हैं आप लोग जितने ही बच्चे बैठे एक बार जरा लाइक बटन प्रेस करके मेरे को बता देंगे यस सर हम आपकी बात को सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ चलते हैं उसके बाद हम अपने क्विज गेम की तरफ क्वेश्चन को हम वहां पर देखेंगे चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं यहां पर क्विज गेम चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने है वेन अच्छा आज तो भैया लेबर डे है याद रखना तो क्वेश्चन जरा उल्टा हो गया है कि वेन इज द लेबर डे होगा वेन द लेबर डे इज नहीं होगा सो वेन इज द लेबर डे ऑब्जर्व इन इंडिया एवरी ईयर कब लेबर डे ऑब्जर्व होता है वो होता है फर्स्ट ऑफ मे को तो भैया जितने भी डिपार्टमेंट होंगे आज सबकी छुट्टी होगी तो जाना मत ऑफिस ऑफिस मत जाना क्योंकि आज लेबर डे आराम से छुट्टी मनाना ऐसा मत करने यार तुम्हारी तनख्वाह उनका कट जाएगी है ना बाकी हम तो आए हैं ना हम आए हैं क्योंकि हम हम मेहनती लेबर है ठीक है तो अगला क्वेश्चन आपके सामने याद रखना भाई मेल लेबर है ठीक है अगला क्वेश्चन है कि इंडोनेशिया रिसेंटली अनाउंस्ड टू रीलोकेट इट्स कैपिटल अपनी कैपिटल को रीलोकेट करेगी इंडोनेशिया ने अनाउंस किया है वट इज दैपिटल ऑफ इंडोनेशिया ये सिंपल है हालांकि आंसर अब जब रिलोकेट कर देगी तो उसका आंसर आप लोगों को बताना अभी फिलहाल तो जकार था इसका आंसर है सबको पता होगा अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि व्हाट इज द नेम ऑफ जापान न्यू इंपीरियल इरा जो अब फर्स्ट ऑफ मे से होगी इसको लेकर हम आर्टिकल भी पढ़ चुके हैं आर्टिकल याद होगा सब लोगों को दैट विल बिगिन ऑन मे फर्स्ट ट्वेंटी नाइनटीन जो कि आज से शुरू हो गया है एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज रीवा अभी जो कौन सा चल रहा है अभी जो वहां पर जापान का इरा चल रहा है वो चल रहा है ये जो ऑप्शन नंबर फोर्थ दैट इज ईजी हिजी करके हिजी ठीक है फोर्थ है विच सिटी होस्टेड दी शंघाई को ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव नेम दैट सिटी उस सिटी का आप लोग नाम बताएं एंड द आंसर इज बिस्किक अगला क्वेश्चन है विच रूल अंडर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स लिस्ट आउट अ सिक्स मंथ जेल टर्म एंड अ वन थाउजेंड रुपीज फाइन फॉर फॉल्सली रिपोर्टिंग मॉल फंक्शनिंग ऑफ ई वी एम्स एंड वी वी पैट जो कि ई वी एम और वी वी पैट के बारे में झूठा मॉल प्रैक्टिस को बताएगा कि भाई मॉल प्रैक्टिस हो रही है ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है तो एक हजार रुपए का जुर्माना और इसके साथ में छह महीने की आपको जेल हो सकती है तो ऐसा कौन से रूल के अंतर्गत है एंड द आंसर रूल 49 एम इसको आप लोग याद रखिएगा कोई मुझे एम ए की फुल फॉर्म बताएगा तो उसके लिए शाबाशी मेरी तरफ से आएगी जरा फटाफट मेरे को उसकी फुल फॉर्म बताएं जो बच्चे यहां पर देख रहे हैं अगले क्वेश्चन पांच क्वेश्चन हो गए हमारे पांचों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आ, मुझे उम्मीद है जो मैं क्वेश्चन आपको कराता हूं उन क्वेश्चन से आप लोगों को डेफिनेटली हेल्प मिलती होगी और आपसे आगे बढ़ते होंगे तो हेल्प लीजिए आगे बढ़िए अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं अब तक के आर्टिकल को आपको कितना समझ आया एक बार मेरे को बताते जरूर रहेंगे कि सर हमें समझ आया जो बच्चा नया है वो भी मेरे को बताएगा और साथ में जो बच्चा पहली बार दो चार बार मेरे सेशन अगर देख चुका है ठीक है और वो मेरे को ये बताएगा कि हाँ सर जब मैं आपका सेशन दे, से, से देख लेता हूं उसके बाद मैं खुद पढ़ता हूं और मेरे को पढ़ने से क्या है कि हेल्प मिलती है और पढ़ने से क्या है कि मैं आ, मुझे लगता है कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ पा रहा हूं वो मेरे को जरूर बताना जितने ही बच्चे हैं ठीक है ना और फिर भी लगता है कि नहीं मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं तो भी मेरे को बताना उसकी क्या प्रॉब्लम होगी उसका सोल्यूशन भी मैं आपको यहां पर दूंगा तो कॉमेंट बॉक्स पर जरूर बताना और जो बच्चा आज ही आया है पहली बार आया वो क्या करना है मेरे पुराने सेशन जरूर देखना एक बार लिखना एडिटोरियल बाई विशाल सर ऐसा करके लिखोगे ना एडिटोरियल बाय विशाल सर गूगल पे लिखना यूट्यूब पे लिखना मेरे पुराने सेशन आपको मिल जाएंगे इंग्लिश में पढ़ाता हूं बहुत मजेदार पढ़ाता हूं एक बार देख लेना इंग्लिश बाय विशाल सर दोपहर में तीन बजे तो इंग्लिश के सेशन मिल जाएंगे आपको दोनों कंबाइन करके देखेंगे आपको सारी चीजें क्लियर होंगी ठीक है ना चलो शुरू करते हैं टाइटल है हमारा ट्रांसपेरेंसी रोड है क्या यार ट्रांसपेरेंसी रोड बी आर आई बो बो बेल्ट एंड रोड इनिशियटिव बी चाइना का जो आपको चल रहा था आपको मालूम है अब उसमें थोड़ा सा क्या है कि पुश बैक देखने को मिला है पुश बैक यानी कि वो जो स्पीड चल रहा था वो थोड़ा रुक सा रहा है है क्या यार कि जब ये बी आर आई आया था तो बहुत सारे नेशन ने क्या किया था इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था कि सपोर्ट किया था हाँ भाई बढ़िया 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 ये अगर हमारे देश से होकर जा रहा है तो बहुत बढ़िया ठीक है ठीक है बढ़िया अच्छा है तो क्या हो रहा है कि चाइना ने क्या किया जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देश पड़ा इस देश में चाइना ने क्या किया ऐसा करके इन्वेस्ट कर दिया है ना मैं आपको जरा दिखा दे रहा हूँ आपको देश ही दिखाता हूँ आ जाओ ये भैया अपना इंडिया ठीक है ये इंडिया है ठीक है ये इंडिया है और ये चाइना ठीक है लॉ में इसको बड़ा कर दे रहा हूं ओ ये तो गोल गोल घूम रहा है ठीक है बस ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल यहां आ जाते हैं इधर अब ये देखो यहां से आते हैं अब जो ये बी रोड बन रहा था तो बांग्लादेश से होता हुआ गया ये बांग्लादेश से होता हुआ गया ए ए कहा गया ऊपर देखो बांग्लादेश से होता हुआ गया बांग्लादेश हुआ यहां से नेपाल होता हुआ गया
है ना तो यार जब ये ऐसे गया है तो इससे होता क्या है देखो इसमें दिक्कत क्या है कि इंडिया ने दिक्कत यहां पर बताई है दिक्कत ये बताई यार कि आप पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में क्यों बना रहे हैं क्योंकि वो तो हम अभी भी हमारा ही हम क्लेम करते हैं वो तो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है है तो वो हमारा इसलिए पहले तो वो इंडिया इस चीज में ज्यादा कहा ही नहीं होता सपोर्ट है ही नहीं उसमें तो एक तो एक ही चीज दूसरी चीज क्या जो बाकी देश पीछे कैसे हट रहे हैं फॉर एग्जाम्पल मैं श्रीलंका की बात करूं यहां आ जाते हैं हम श्रीलंका में आ गए ठीक है श्रीलंका में क्या यार श्रीलंका हो गया हमारा मालदीव हो गया देखो मालदीव दिखा दो मैं छोटा करके अरे कहा चले गए हम समुद्र में घुस गए हम लोग डूब जाएंगे ए यहां आ जाता है ठीक है कोई बात नहीं चलो समझ गए ना कोई बात नहीं कोई बात नहीं मैं लिख ही दे रहा हूं आ जाएगा डल डायरेक्टली जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल मालदीव में आ गए श्रीलंका हो गया मालदीव हो गया यहां पर क्या है बेसिकली चाइना ने क्या है बहुत इन्वेस्ट किया हुआ है चाइना ने बहुत इन्वेस्ट किया हुआ है और यहाँ आ गया माले इसकी कैपिटल तो इन्वेस्ट किया हुआ है बहुत ज्यादा अब है क्या अगर देखो जैसे अगर बात बीआरआई की बात हुई थी या इसकी बात हुई थी तो उसमें होता क्या उन्होंने इन्वेस्टमेंट तो किया इन्वेस्टमेंट करते करते रोड गया अब उससे क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे कर दिया चाइना ने अब एक सिचुएशन ऐसी आएगी यार इतने बड़े लेवल पे जब इन्वेस्टमेंट हो गया है तो क्या उसको हम सब लौटा पाएंगे क्योंकि वो लौटाना भी तो होगा नेशन को लौटाना भी होगा पहले तो नेशन ने इस वजह से कर दिया क्योंकि यार कि इन्वेस्टमेंट हो रहा है बढ़िया अच्छा है इन्वेस्टमेंट हो रहा है कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है क्योंकि उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है उनके पास पैसा आ रहा है तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा लेकिन उसके बाद पैसा भी मांगेगा ना वो चाइना की स्ट्रेटेजी पता है क्या है कि मैं आपको पैसा दूंगा आप क्या डेवलपमेंट करूंगा चलो ठीक है आप डेवलपमेंट करूंगा आप क्या पैसे दे रहा हूँ ना कोई दिक्कत थोड़ी कोई दिक्कत नहीं लोन के चक्कर में लोन लेते रहो लेते रहो फिर जब एक टाइम आएगा जब आप उसका लोन नहीं चुका पाएंगे तो चाइना क्या कहेगा कि ये जो जगह पे मैंने रोड बनाया जगह मेरी हो गया उसके बाद ये सब कुछ मेरा चलो जो काम होगा मेरे हिसाब से होगा तुम्हारे हिसाब से कुछ नहीं होगा तो वो तो करना पड़ेगा देना पड़ेगा श्रीलंका की हालत अभी ऐसी तो हो गई थी मालदीव की हालत ऐसी तो हो गई है समझ रहे मेरी बात तो ऐसी कंडीशन बाकी देशों की ना हो जाए तो वो भी इससे थोड़ा सा हट रहे हैं थोड़ा सा इससे बच रहे हैं आप समझ आई मेरी बात तो मेरे को बोले या सर हमें समझ आ चुकी है अब जरा सुन लो यहां पर ठीक है अब आ जाते हैं हम यहां पर ठीक है अब एक एक चीज सुनेंगे आपको समझ आएगा बड़े आराम से है ना चलो आज इंडिया एंड चाइना शुड बी गाइडेड बाय दी वन स्प्रिट अभी रिसेंट में वन में मीटिंग हुई तो उसमें मीटिंग के हिसाब से इनको उसके हिसाब से चलना चाहिए एंड नॉट बाय डिफरेंसेस ओवर बीआरआई बीआरआई के जो डिफरेंसेस चल रहे हैं इंडिया और चाइना के बीच उसके हिसाब से नहीं वन में क्या हुआ था थोड़ा सा मैं आपको बता दूं वन में जो मीटिंग हुई थी तो उसमें यह हुआ था कि जो इंडिया और चाइना का ट्रेड डेफिसिट है ना ट्रेड डेफिसिट वो बहुत बढ़ रहा है यानी कि वो डेफिसिट यार इंडिया की तरफ से बढ़ रहा है यानी घाटा इंडिया को हो रहा है तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि चाइना इन्वेस्टमेंट करे इंडिया में इन्वेस्टमेंट करे और इंडिया की जो प्रोडक्ट्स है उसका एक्सपोर्ट होने लग जाए तो ट्रेड डेफिसिट कम हो जाएगा मैं बात कर रहा हूं 2005 की 2005 से पहले ना 2005 से पहले जो ट्रेड डेफिसिट था ना वो इंडिया का सरप्लस में था यानी कि वो इंडिया का एक्सपोर्ट ज्यादा होता था चाइना से यानी कि इंडिया का वहां पर ज्यादा फायदा होता है इंडिया चाइना के बीच में जो ट्रेड होता था इंडिया डेफिसिट ही होता था वो डेफिसिट फिर चाइना की तरफ से होता था उस वक्त लेकिन 2005 और उसके बाद से क्या हुआ कि बहुत तेजी से ग्रो कर गया चाइना और इंडिया के जो प्रोडक्ट थे जो बाहर बाहर मार्केट में जा रहे थे वो उस हिसाब से काम नहीं कर पाया बाकी जो मार्केट की बाकी जो कंट्री के लोग थे उन्होंने कैप्चर कर ली मार्केट तब से सिचुएशन खराब होती चली जा रही है तो ध्यान राइटर के अकॉर्डिंग ये कि इस पर दिया जाए कि इंडिया और चाइना के बीच में जो वुहान में हुआ वुहान का मतलब जो ट्रेड डेफिसिट को लेकर बात हो रही है उसको देखा जाए बीआरआई के डिफरेंस को ऑलरेडी दिमाग दिमाग में उसको ना रखा जाए क्यों क्योंकि उसको लेकर ऑलरेडी बाकी सारे जो देश हैं वो धीरे-धीरे थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं समझ गए मेरी बात पूरी की पूरी बात जितना मैंने आपको समझा है ना क्लियर है अच्छा कोई कह रहा है सर इतना बड़ा एरिया तो है उनके पास चाइना के पास और क्यों लेना चाहते हैं यार जो आदमी पावरफुल है वो सोचता है मैं और पावरफुल बन जाऊं बस और कुछ नहीं है टू इयर्स आफ्टर दी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव 2017 के बाद वाज अनवील्ड विद फैन फेयर चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिंग पिंग एड्रेस टू सेकेंड बी फोरम वॉज अ क्लियर इंडिकेशन क्या क्लियर इंडिकेशन था कि बीजिंग इज कमिंग टू टर्म्स विद दी पुश बैक इज एम्बिशियस प्रोजेक्ट हैज रिसीव जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट उसको रिसीव हुआ थोड़ा सा वो पुश वो देखने को मिल रहा है उसको यानी कि सपोर्ट थोड़ा सा कम मिल रहा है मिस्टर जी स्पीच टू 37 सेवन हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड द यूएन सिक्योरिटी जनरल एंड द आईएमएफ मैनेजिंग डायरेक्टर उनको जो स्पीच थी उनकी वो ये थी हैड मेनी
सस्टेनेबिलिटी डेट सस्टेनेबिलिटी की वही वाली बात है कि अगर आपने कर्जा नहीं चुका है तो आपकी जमीन है जहां पर मैंने रोड बनाया वो मेरी हो गई काम खत्म वही वाली बात है तो डेट सस्टेनेबिलिटी इन दिनेंसिंग मॉडल ऑफ दी बेल्ट एंड रोड अंडर न्यू गाइडलाइंस प्रिंसिपल तो इसमें ट्रांसपेरेंसी और सस्टेनेबिलिटी बहुत ज्यादा लेकर आएंगे ये इन्होंने बताया क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करके आएंगे तो बाकी जो देश है वो भी धीरे धीरे पीछे हो जाएंगे यार क्योंकि देखो कोई नहीं चाहता ना कि यार मैं हमारे ऊपर कर्जा इतना ज्यादा हो जाए कल को चाइना गए जो सब पूरा पूरा देश है मेरा हो गया काम खत्म चलो निकलो यहां से निकालेगा तो नहीं खैर मतलब कहेगा चलो ठीक है मेरे सबसे काम करोगे काम खत्म जो है वो मेरा है समझ रहे मेरी बात ये कंडीशन है 2017 यानी दो साल पहले जब शुरू हुआ था इंडिया एंड यू इंडिया यूएस और अदर कंट्रीज हैव बीन क्रिटिकल ऑफ द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी वो इसी चीज के लिए क्रिटिसाइज कर रहे थे कि यहां पर ट्रांसपेरेंसी की कमी है विद विच मेनी ऑफ द बीआरआई प्रोजेक्ट्स वर नेगोशिएटेड विद गवर्नमेंट जिसके साथ बहुत सारे देशों के साथ जब ये नेगोशिएट किया जा रहा था उस वक्त की बात है श्रीलंका मालदीव जो भी मैं बता रहा था श्रीलंका मालदीव मलेशिया हैड सेकंड थॉट और इन लोगों ने भी बाद में सोचा कि हां यार गड़बड़ हो सकती है ऑन सम ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ओवर फियर्स ऑफ द डेट ट्रैप कहीं ये डेट ट्रैप में ना फंस जाए एक्चुअली इसी को ही डेट ट्रैप बोला जाता है जो मैं बता रहा हूं ना कि आप आपके ऊपर कर्जा ज्यादा आ गया फिर ओके अगर लाओ ये चीज हमारी होगी उसी को ही डेट ट्रैप बोला जाता है डेट ट्रैप में फंस सकते हैं एंड एलिगेशंस ऑफ करप्शन इन बीआरआई प्रोजेक्ट्स और इसी के बाद एलिगेशन भी कुछ लगे जो यहां पर बीआरआई प्रोजेक्ट्स हालांकि वो इनके इंटरनल इलेक्शन के टाइम पर ये चीज उठी थी कि भाई इसमें भी करप्शन हो रहा है करप्शन तो हर जगह देखने को मिल जाता है इस तरह के लोग भी हर जगह देखने को मिल जाते हैं हालांकि वो अलग चीज है तो पर थे अपने काम की चीज वाइल मिस्टर जी वर्ड्स ऑन ट्रांसपेरेंसी एंड इंक्लूसिविटी विल बी वेलकम इन इंडिया उसको वेलकम किया जाएगा इंडिया में अगर ट्रांसपेरेंसी होगी ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो दिक्कत वाली बात है कल को वो क्या करेंगे पाकों की बाइट कश्मीर में जो उन्होंने रोड बनाया हुआ है वो कह देंगे कि रोड हमने बनाया है ये तो हमने पाकिस्तान को दिया था पाकिस्तान पैसा नहीं दे पा रहा तो ये रोड ये जो रोड बनाया वो जगह वो हमारी हो गई अभी तक तो हम चाइना अभी तो हम पाकिस्तान से लड़ रहे थे अब हम चाइना से भी लड़ेंगे समझ रहे मेरी बात दोनों तरफ दाने 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 होगी और कुछ नहीं होगा तो फायदा नहीं उससे इसीलिए गड़बड़ हो रही थी इसीलिए इंडिया उस सपोर्ट नहीं कर रहा था तो अगर यहां पर ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी तो शायद ये चीजें सही हो जाए दे डोंट एड्रेस न्यू डेली इज मेन कंसर्न ओवर दी बी आर आई ऑफ सोवर्निटी हालांकि उन्होंने जो इंडिया का कंसर्न था उसको उन्होंने नहीं बताया वहां पर ट्रांसपेरेंसी होगी लेकिन जो इंडिया का बेसिक कंसर्न था उसको उन्होंने ध्यान नहीं दिया जैसे यहां पर दिया इंडिया ऑब्जेक्शन किसको था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर जो कि कहां से होकर जाता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वही पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर जाता है इज दैट इट इट रन थ्रू पार्ट ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड दिस हेज लेट टू मोदी गवर्नमेंट डिसीजन टू स्टे अवे फ्रॉम द समिट तभी मोदी जी उससे दूर रहे भैया हमें नहीं मतलब है तुम करो लेकिन वी आर नॉट सपोर्टिंग यू This was an indicator that both would rather be guided on by the issue, by, uh, the issue by the one spirit. दोनों को one spirit के according चलना चाहिए यानी economy को कैसे grow कर सकते हैं uh, then by deep differences they continue to have over the BRI project. प्रोजेक्ट सिंपल सी बात दोबारा यहां पर लिखी जो बी आर आई प्रोजेक्ट को लेकर जो कंसर्न है ठीक है वो साइड में लेकिन ज्यादातर जो दिमाग में रखना चाहिए चाइना को लेकर वो कंसर्न को थोड़ा साइड में रखकर दिमाग में यह भी रखना चाहिए कि इकोनॉमिक चीजों को बढ़ाया जाए कि जो कि वुहान में हुआ वुहान में लेकर बस यही बात थी कि यार ट्रेड जो डेफिसिट है वो जो बढ़ता जा रहा है डेफिसिट उसको कम किया जाए कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो ताकि इंडिया की जो प्रोडक्ट्स हैं उनका एक्सपोर्ट हो पाए एक्सपोर्ट हो पाएगा तो उससे ऑब्वियस ही बात है इंडिया को क्या ग्रोथ मिलेगी क्योंकि जरा सोचिए आज से 2005 से पहले जितना था इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड होता था वहां ट्रेड डेफिसिट नहीं था वो सरप्लस में रहता था हमेशा इंडिया को ही बेनिफिट रहता था हमेशा वो चीज थोड़ी बदल चुकी है चाइना का चाइना के पक्ष में हो चुकी है बस ये तो ये था आपका पूरा का पूरा आर्टिकल सेकंड आर्टिकल मैंने कोशिश की आप लोगों को समझाने की आपको समझ आया तो मेरे को एक बार जरूर बताना कि सर समझ आया समझ आए तो जितने बच्चे देख रहे हैं तैतीस से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं सिर्फ 1700 बच्चों ने लाइक किया तकरीबन आधे बच्चों ने लाइक किया बाकी आधे बच्चों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है तो अगर अच्छा लगा है तो बाकी बच्चे एक बार जरा लाइक बटन में जरूर प्रेस कर देंगे और मैं बार बार कहता हूं आप लोगों से कोई भी ऐसी चीज जो आपके लिए नहीं लगती है जो आप सीखते हैं आप उसे नोट डाउन कर लें कहीं ना कहीं साथ में दूसरों को सिखाएं ये हमारे देश में बहुत अच्छी एक पहल है सबसे पहले सुबह सुबह सात बजे मैं आता हूं साढ़े तीन बजे मैं उठता हूं डेली ताकि आपके लिए लिख पाऊं मैं थोड़ी रिसर्च कर पाऊं मेरे को इतना नॉलेज नहीं है कई बार होता है मैं गलती कर देता हूं कुछ इंफॉर्मेशन में सही नहीं दे पाता हूं गलत दे देता हूं उसके लिए मैं माफी मांगता हूं लेकिन ठीक है मैं भी कोशि
वो तो भूल गई इन फ्रेजल वर्ब के साथ में एक इंफॉर्मेशन और बता दू फ्रेजल वर्ब जरा लिख लो स्टेप इन का मतलब होता है इन्वॉल्व होना कहीं पर टेक अवे का मतलब हटा देना रिमूव डिसमिस प्रॉप अप का मतलब सपोर्ट करना अगला है ओन अप का मतलब कन्फेस कर लेना एडमिट कर लेना रिलाय ऑन का मतलब भरोसा करना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए ये है एस क्रैश कोर्स को लेकर है वो ये है कि जितने बच्चे एस की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को मैं एक दो को नहीं कह रहा उन सभी को अरुण सर पुनीत सर और साथ में मैं यानी कि विशाल सर हम तीनों मिलकर एक बैच आपके लिए लेकर आए जिसकी शुरुआत आज ही से हो गई है फर्स्ट ऑफ मे इसकी शुरुआत आज ही से हो गई शुरुआत के दो तीन दिन जो आपका टाइम रहेगा वो शाम का रहेगा पांच से लेकर आठ बाकी हम इसे मॉर्निंग में कर लेंगे ग्यारह से बजकर एक बजे तक क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कहा मॉर्निंग में करते हैं जो बच्चे नए इसमें आए हैं कर लेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो एक हजार क्वेश्चन है, है क्या मैं आपको बता दू एक हजार क्वेश्चन के हम लोग डिस्कशन कराएंगे और एक हजार क्वेश्चन में ये क्वेश्चन वो होंगे जो हमें हम उम्मीद करते हैं कि इनके अलावा बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा गारंटी हम देते हैं कि आपका प्रलिम्स निकलेगा प्रलिम्स निकलते ही रिजल्ट आया नहीं आया फर्क नहीं पड़ेगा प्रलिम्स का एग्जाम होते ही मेन्स का बैच शुरू करेंगे जो सबकी पूरी इंफॉर्मेशन में आपको यहां पर एक बार दे, दिखा दे रहा हूं है क्या क्या देखो ये क्या क्या करवाएंगे हम बेसिकली मैं इसको जरा चेंज कर दू देखो हम लोग क्या क्या कराएंगे एक हजार क्वेश्चन होंगे मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश के जो कि आप पढ़ेंगे साथ में एक हजार क्वेश्चन और होंगे यानी कि दो हजार टर्म कंप्लीटली क्वेश्चन होंगे एक हजार क्वेश्चन होंगे टेस्ट सीरीज के फॉर्म में एक हजार क्वेश्चन होंगे जो हम लोग कराएंगे दो हजार क्वेश्चन हो जाएंगे जैसे ही आपका प्रलिम्स हो जाएगा इसके अलावा कुछ आएगा नहीं बाहर आई गारंटी वी गारंटी बेसिकली आना ही नहीं है जैसे ही खत्म होगा तो बीस जून से बीस जुलाई में आपका बैच शुरू हो जाएगा मेन्स का आप भले प्रलिम्स में पास होते नहीं होते वो तो बाद में मालूम चलेगा लेकिन मेन्स आप पढ़ लेंगे सभी लोग और मैं आपको गारंटी तो अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे यार एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं निकलेगा या दो हजार क्वेश्चन कर लोगे उसके बाद बाद भी आपको लगता है कोई क्वेश्चन बाहर आ जाएगा दो हजार क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आने सौ क्वेश्चन आने और सौ क्वेश्चन में से आपको कितने करने हैं सत्तर अस्सी तो करने मार्क्स तो नहीं चाहिए ना आपको आराम से आ जाएंगे टेंशन ना लेना उसके बाद इंटरव्यू क्लासेस तो पूरा का पूरा ये आपका ये है जो कि हमारा बैच है ठीक है इंफॉर्मेशन इसके साथ में अब जरा मैं आपको बता दूं देखो जैसे ही खत्म होगा जैसे एस बी के लिए हम सेम शुरू करेंगे एस के लिए आपको 2000 क्वेश्चन लेकर आएंगे 1000 क्वेश्चन जो क्लास में कराएंगे बाकी 1000 जो क्वेश्चन होंगे टेस्ट सीरीज की फॉर्म में कराएंगे आप देखो मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने के लिए जो आपको ध्यान रखने वो ये वाइफ स्टडी इस कोड को याद रखिएगा जिसमें आपको टेन डिस्काउंट मिलेगा एक तारीख आज से शुरू हो रहा है आज ही ज्वाइन कर सकते हैं जितने बच्चे हैं यहाँ पर सब्सक्रिप्शन चार्जेस में आपको बता दे रहा हूं अगर तीन महीने का आप लेते हो जो सबसे बढ़िया परफेक्ट है तो तीन महीने के लिए पच्चीस जो उसमें दिया हुआ ना पच्चीस में दस डिस्काउंट जाएगा वाइफ स्टडी कोड लगाकर 2250 हो जाएगा एक महीने का लोगे तो एक हजार रुपए का है डिस्काउंट मिलकर आपको नौ सौ रुपए का हो जाएगा आपको लेना कैसे मैं आपको बता दूं प्ले स्टोर पे जाएंगे अन अकेडमी लर्निंग आपको, आपको डाउनलोड करना है डाउनलोड कर लेना इस तरीके से ओपन होकर आएगा पहली स्क्रीन पर आएंगे इन कोर्सेस को हम लोग प्लस कोर्सेस कहते हैं हम लोग अन अकेडमी पर पढ़ाते हैं प्लस कोर्सेस कहते हैं इनको प्लस पर आकर आप टैप करेंगे या जो प्लस लिखा होगा टैप करने के बाद अगली स्क्रीन आपकी ये आएगी जहां पर आपको चूज करना अपना गोल बैंक एग्जाम यहां पर चूज करना एस रेलवे बाकी एग्जाम्स दिए होंगे आपको बैंक एग्जाम चूज करना है क्योंकि बैंक का आपको सब्सक्रिप्शन लेना है उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर आप टैप करेंगे टैप करने के बाद अगली स्क्रीन ऐसी आएगी जहां पर पूछा जाएगा कितने महीने का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं वन मंथ थ्री मंथ सिक्स मंथ ट्वेल्व मंथ मैं आपको रिकमेंड करूंगा तीन महीने वाले को लो छह मंथ बारह महीने वाला नहीं लेना कोई दिक्कत वाली बात नहीं तीन महीने का लो एस निकालो काम खत्म टैप करना तीन महीने पर उसके बाद अगली स्क्रीन पर यहां पूछेगा यार एक कोड कोड ध्यान रखना कोड जरूर लिखना यहां पर एक कोड पूछेगा लिखना यहां पर वाईफाई स्टडी लिखने के बाद फिर प्रोसीड करना पेमेंट आपका हो जाएगा जैसे पेमेंट हो जाएगा तो स्क्रीन जब दोबारा ओपन करोगे ना ऐप तो दोबारा ओपन करने पर यह गेट सब्सक्रिप्शन वाला ऑप्शन हट जाएगा इसकी जगह आ जाएगा एनरोल का ऑप्शन एनरोल करो अपकमिंग कोर्सेज में हम तीनों की फोटो आपको दिख रही होगी टैप करके क्लासेस देख सकते हो यह था आपका पूरा पूरा का पूरा किस तरीके से आपको क्लासेस देखनी होती है जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है सभी के लिए मैं रिकमेंड करूंगा बिल्कुल आप लें बिल्कुल पढ़ें और आगे बढ़ें बाकी इसके अलावा बाकी कोई हो तो आप दूसरों को भी रिकमेंड करिए जिसको भी जरूरत है वो जरूर पढ़े हर किसी के लिए नहीं जिसने फोकस किया हुआ एसबीआई सिर्फ उसी के लिए एसबीआई चाहे पीओ हो एसबीआई चाहे क्लर्क हो तो पहले हम पीओ को फोकस करेंगे उसके बाद हम क्लर्क के लिए अलग से लेकर आएंगे उसको फोकस करेंगे टिल देन बबाई टेक केयर लव यू ऑल शाम को मिलते हैं तीन बजे बबाई टेक केयर जय हिंद जय भारत